Слушайте, товарищи потомки, агитатора Горлана Главаря. Заглуша поэзии потоки, я шагну через лирические томики, как живой с живыми говоря. Уважаемые товарищи потомки, роясь в сегодняшнем окаменевшем дерьме наших дней, изучая потемки, вы, возможно, спросите и обо мне. И, возможно, скажет вам ученый, кроя эрудиции вопросов рой, что жил где такой певец кипяченый и ярый враг воды сырой. Профессор, снимите очки велосипед. Я сам расскажу о времени и о себе. В продажу поступила ясновидящая книга «Друг тоскующих». Полное толкование слов, видений и чувств. Волшебные карточки, пиканты. Один средства Азии. приют. Повивальные бабки Один флакон средства Алития И у меня начнут Расти волосы Ежедневно женщины-боксеры госпожи Гарре. Дьявольский трюк! Диплан Блазена, мертвая петля, 13 раз подряд. Появились в продаже автомобили. И я, Дара, Пижо. А не прикажете ли свежекопченый? Имбирный пиво, циркулка Коткова. Под ценам не конкуренции. Другим надо славы, серебряных ложечек, Другим это стоит слез, А мне бы только любви немножечко, Да десятка два попьет. Своей победой упоем, я повсеградно экранен, я повсесердно утвержден. Я, я гений, гений, я гений, я гений, я гений, я гений, я Мечтающую на размягченном мозгу, Как выжаревший лакей на засаленной кушетке, Будут дразнить об окровавленной сердце лоскут. Досыто и заздеваюсь, нахальный и едкий. Богу совершенствовании государственного порядка. Были страны богатые, более красивее видал и умней. 
но земли с еще большей болью не доведелось видеть меня. Божьей милостью мы, Николай II, император и самодержит Терратейский, царь польский, великий князь финляндский, прочее, прочее, прочее. Ты с боков на Россию глянь, и куда глаза не кинь, упираются небу всклянь, горы, каторги, рудники. Объявляем всем нашим верным подданным, даровать населению незыблемые основы неприкосновенности личности, свободы совести, свободы слова. Сверху взгляд на Россию брось, Рассинелась речками, словно разгулялась тысяча роск, словно плетью исполосована. На подлинном собственную его императорского величества рукою написано Николай. Всем, 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 кто больше не может, вместе выйдите и идите. Месть церемоний мейстер, голод распорядитель, штык, браунинг, бомба. Когда я и тоже то, что прожил, и роюсь в днях, ярчайший где, Я вспоминаю одно и то же. Двадцать пятое, первый день. Пускай за гениями Безутешною вдовой Плетется слава в похоронном марше. Умри, мой стих, умри, как рядовой, Как безымянные на штурмах мерли наши. То пеплом стену под стопу улеглись, А то и пепла нет. От трудов, от каторг и от пуль, И никто почти от долгих лет. Пролетарии приходят к коммунизму низом, низом шахт, серпов и вил. Я ж с небес поэзии бросаюсь в коммунизм, потому что... Потому что нет мне без него любви. Скорей, моя, пускай старье сотрет. Вперед время, вперед время, вперед время, время вперед. Thank <laughs> you. 
В наших жилах кровь, а не водится. Мы идем сквозь револьверный лай, Чтобы, умирая, воплотиться Пароходы, строчки и другие долгие дела. гудит телеграфной струной. Это сердце с правдой вдвоем. Это было с бойцами или страной, или в сердце было в моем. Во что хотите жданье удлиняться, Вижу ясно, ясно до галлюцинаций, До того, что кажется, вот только с этой рифмой Развяжись и вбежишь по строчке В изумительную жизнь.
Слушайте, товарищи потомки агитатора Горлана Главаря. Заглуша поэзии потоки, я шагну через лирические томики, как живой, с живыми говоря. Как живой, с живыми говоря.
Батилетка – это утопия. 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 Но это утопия. Мы это все предвидели. Провал. Нет. Провал. Крах. Крах. Провал.
Хочется всей необъятной страной Сталину крикнуть спасибо родной. Долгие годы зими не болей, Стало лучше не стали телеть. Долгие годы зими не болей, Стало лучше не стали
Гвардия подняла народ на отечественную войну.
Ты дело сделал, Ивашка. Иди, подумай. Дело сделал, Ивашка. Иди, подумай. Иди, подумай. Чудно старик. Не тронул меня. Даже ругаться не стал.
شوم Только зачем он нужен? Шут начинать сначала. Это значит снова в первый класс. А на второй будет оставаться кому охота. В саду много работы. Видно, придется тебе самому на гору тащить. А я уж приду туда ненадолго и чем-нибудь по нему стукну. Ну ладно. Пашка, оставь камень. Ты ведь уж добрался до места. А что ж ты, детка, не принес ни молотка, ни лома? Что ж ты думаешь разбить камень палкой? Я совсем не буду разбивать камень. Да, я старый, хромой, много раз был ранен, но я счастлив. Потому что прожил жизнь так, что мне незачем ее начинать сначала. А чтобы вам было понятно, я просто расскажу про свою молодость. Было это очень давно. Давным-давно. Жилось в те годы нам, простым людям, Так худо, что хуже не бывает. Ох, и худо же... 
Но не за горами была заря революции. Это простые люди, но весь гнев и силу народную они вложили в удар, который сбросил двуглавого орла, а значит и царя, и буржуев. И мне, ребята, довелось участвовать в этой Самый замечательный на свете революции. Только не по душе буржуям пришлась рабоче-крестьянская власть. С разных концов света двинулись они на молодую нашу республику. Грознее смерти звучали для меня слова, что наша страна в кольце. И вражья сила нас одолевает. И мы все, как один, встали на защиту Родины. Мечталось нам о том, чтоб страна наша стала такой могучей и великой. Это большое счастье, ребята. А камень что ж, пусть лежит на виду. Может, кто и захочет разбить его. А мне это ни к чему. И зачем мне иная жизнь? Другая молодость, когда и моя прошла, трудно, но ясно и честно.
коммунизм – это есть советская власть плюс электрификация всей страны. Ленин. The revolution of 1917 divided the world into two ideological camps, capitalist and communist. For the next 70 years, the communists would wage a war of words and images against their capitalist enemies. The goal? To capture the hearts and minds of the Soviet masses with disinformation. To turn them against the enemy, who they said ruthlessly exploited the average citizen to turn them toward the state run by peasants and workers, which cared about their welfare and guaranteed them health, education, and a shining future. A minority party with approximately 200,000 members, the Bolsheviks in 1917 assumed the leadership of 160 million people scattered across the world's largest continuous landmass. They spoke more than 100 languages and were, for the most part, illiterate. Masters of visual propaganda, after seizing power, the Bolsheviks produced tens of thousands of political posters. Striking pictures and stirring slogans communicated party ideology. Lenin proclaimed cinema the most important art for promoting communist ideology. The animated war for the minds of the people began with short political commercials that delivered the state's message in a clear and entertaining manner. Shown in cinemas everywhere, they encouraged people to form collective farms and join the Communist Party. They promoted the state's tailored vision of Soviet history and fanned hatred of the Americans, the British, the Germans, the Japanese, and world capitalism. Жилось в те годы нам, простым людям, так худо, что хуже не бывает. Ох, и худо же. From the 1920s to the 1980s, dozens of animated films recounted the official version of how the Bolsheviks liberated the Russian people. First, there were the bread riots of 1905. The Tsarist government ordered hungry Russians shot rather than fed. The Bolsheviks, led by Vladimir Lenin, knew the country was ripe for a revolution which would redistribute wealth and land. Then there was World War I, which left millions dead, fighting for a cause which was not theirs. In 1917, a bourgeois revolution forced the Tsar to resign. A provisional government was established at the Winter Palace in St. Petersburg. On October 25, 1917, the Bolsheviks assumed power. They abolished the provisional government promised peace, land, and bread. Civil war broke out. 
Умри, как рядовой, как безымянные на штурмах мерли наши. Britain, France, Canada, and the United States invaded Russia. The Japanese invaded from the east. The military presence of these foreign troops on Soviet soil is effectively used by Bolshevik propagandists for the next 70 years. At first, the White Army's advances were successful, pushing back the new Red Army on all fronts. But Leon Trotsky reformed the Red Army, and the Whites' fighting power was broken. The White Army was defeated, and the foreign armies quickly retreated. According to Soviet history, the retreating foreign armies included the Japanese infantry, the Polish army, British naval units, and the Japanese Marines. The goal was the shining future, where everyone would be happy and equal. To reach that goal, the past had to be destroyed. In Time Forward, director Vladimir Tarasov animated poems written by Mayakovsky in the 20s. They advance the party line. Everything old should be destroyed to make way for the new order. Под стихи Маяковского можно было делать какие-то вещи, которые, может быть, не прошли, я имею в виду, с художественной точки зрения. То есть здесь был какой-то такой слоенный пирог, как бы матрешка вот эта русская, когда открываешь, а там еще что-то, еще что-то, еще что-то, еще что-то. After World War I and the Revolution, Russia was in financial ruin. To speed economic recovery, Lenin introduced the new economic policy. It permitted the operation of limited private enterprise without lessening Bolshevik political control. In the film, Tarasov also animates advertisements that Mayakovsky and artist Alexander Rodchenko created between 1923 and 1925, the height of the new economic politics. They used capitalist-style advertising techniques to promote revolutionary goals as well as consumer products. Я ж с небес поэзии бросаюсь в коммунизм, потому что... Потому что нет мне без него любви. Скорей, моя, пускай старье сотрет. Берет время, берет время, берет.
вперед, время, время, вперед. The success of NEP infuriated the Bolshevik party faithful. Mayakovsky and others demanded that all vestiges of capitalism and free enterprise be packed up, sanitized, and relegated to history. Behind the borders was hostile world. That's what we were taught, and that's why we were deprived of any possibility to go abroad. Inside the borders, Russia, Soviet Union, like a country of many nationalities, was building a bright, shining future. And we sacrificed our lives. We sacrificed our needs, everyday needs for future. We were taught and we did believe in this, that if we work hard today for motherland, for future, we will get it for our children, for our kids. And we neglected all uh, comfort, luxury, which uh, make your life better. We live in very poor, small apartments, and we think that's okay, because uh, the most important part of my life is not at home, not in family, at working place, with comrades, with uh, big events. But we were happy. We were happy because we were part of something which was uh, greater, bigger than my own life. And that's why we were happy. And this is the, the most exciting achievements of propaganda, of Soviet propaganda, to make us enthusiastic to do what party told us to do. Ну, в общем, зачинателем советской анимации, не русской, русская возникла в 12-м году еще, Старевич, вы знаете. А советская анимация был Дзиговертов, наш знаменитый документалист, который, значит, вот, его киноглаз был. Он использовал, собственно, мультипликацию, он использовал в своих документальных и публицистических работах. И в 1924 году вышел первый фильм вот, от советской игрушки. И, собственно говоря, это и родило не только новую советскую анимацию, а это породило новую анимацию в принципе. Потому что до сих пор политической, социальной анимации не было в мире. Это было чисто развлекательно. Soviet Toys, the first animated Soviet film, was made in the years of the new economic policy. Private entrepreneurs were officially referred to as NEPmen, a disparaging term that implied greed, gluttony, and vice, as this animation suggests. The animation depicts NEPmen as resembling homegrown, evil capitalists. A worker comes to collect taxes. Two priests arrive and fight for control of the nep man's soul. The worker uses scissors to measure the nep man's wealth. Unable to squeeze enough taxes, the worker calls for a peasant.
United, they extract more money from the Nepman. Red Army arrives. On the Christmas tree, the Red Army hangs Soviet toys, the capitalists, the priests, and the bourgeois woman. A happy new year is celebrated by all. Joseph Stalin abolished NEP in 1929 as a means of economic stimulus. He replaced it with five-year plans. five-year plan, starved, killed, and sent into exile, millions of hard-working, independent farmers, known as kulaks, who opposed forced collectivization. In this film, the man rolling up his sleeves, holding a spike, is a kulak. The second five-year plan rewarded productivity. The most famous worker was Alexei Stahanov. In this film, his mighty achievements infuriate a foreign capitalist. Сейчас они смотрят, скажем, наивно, как и вся идеологическая подоплека этого дела. Еще и наивно, потому что снимали это на допотопных аппаратах. Там был такой аппарат, который назывался верблюд. Это две бобины, связанные вместе, привязанные проволочкой, и через них пропускали эту пленку. Это все. Ну, энтузиазм людей. Я знал их, это были действительно энтузиасты, энтузиасты своего искусства, но и политические энтузиасты. Они ощущали необходимость делать такие фильмы.
So for uh, mediocre people, this system was probably ideal because they were provided with everything and they didn't care about their lives. Everything was, had been taken care of. But for people who were gifted, who had a lot of energy with entrepreneurs' uh, features and abilities, it was unbearable. Because any step forward, any new idea was fight back and these people were calmly, quietly eliminated. What does it mean eliminated? By the way, we never thought about that. We never saw how it was working, except in 37, when in the early morning these cars were coming and knocking in the door and picking people, pick up people and throwing them in the in the jail and the concentrating campus. But even in these years, it was done at night. And every day, shining sun, and we were working and thinking and very happy. But millions of people had been eliminated in this way. And uh, unfortunately, these people were the most inventive, the most creative. These people were the core of nation, the genetic code of this country. And this genetic code was destroyed. Boris Yefimov, interviewed here at the age of 101, I witnessed an extraordinary century. He began his career just after the revolution and became one of the leading caricaturists. He served as an artist or screenwriter for three of the animated propaganda films in the series. <laughs> что требуется. И я тогда исходил из простого соображения. Я вправе распоряжаться своей жизнью. Да, я могу сказать, я отказываюсь, я не буду этого рисовать, делайте, что хотите. Ну, меня забрали, посадили, может быть, даже расстреляли. Но имел ли я право жертвовать своей семьей? своими родителями, своей женой, своим маленьким сыном. Какое я имел право их тоже, понимаете, губить? Как вы считаете? И я делал то, что приказывали. 1972 Soyuzmol film made plus electrification, 
using Disney-style animation to tell the story of Lenin's ambitious plan to bring electricity to every town and village in Russia, a step he believed would bring the Soviet people closer to the promised shining future, communism. By 1972, when this film was made, communism had brought to the people of the USSR literacy, education through a system of free schools and universities, health including hospitals and free medical care, guaranteed employment. Dissidents were still persecuted, the people of the USSR were still prohibited from freely traveling abroad, but the Stalin mass purges were history. The shining future promised to the workers and peasants had not yet arrived. And in fact, it never would arrive, at least not in the form imagined by the Bolshevik revolutionaries. Communism is the Soviet power, plus electrification of the whole country. Lenin. <laughs> 